Hello mga kabayan! It's me Cherry again! Welcome back to my channel! So for this video, I'm gonna share with you on how I became a photographer and I will give some tips and advice para sa mga aspiring and beginners in photography. Without further ado, tara! Historia ta! Actually po mga kabayan, no? simula nung bata pa ako, hindi ko talaga nakitaan yung sarili ko na maging photographer someday. Kasi wala naman sa family namin or sa paligid namin ang may naging isang photographer. No? So wala talaga. Basta gusto ko lang dati, makapagtrabaho sa opisina. Kasi sa office, di ba, ang isip natin dati, maganda yung trabaho at uh, malaki yung sahod. Nung magka-college na ako, pinangarap ko na maging engineer. Nakatapos naman ako ng kurso. Bachelor of Science in Aquatic Resources Engineering sa Davao del Norte State College sa Banabo City. Hindi kami nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho talaga sa kurso namin kasi hindi nasuportahan. First time kasi siya sa Pilipinas. Kaya nagkanya-kanya kami trabaho. So ako napunta ako sa Taleco, sa Agriculture Department, sa Laboratory, at naging uh, banana culturist ako. Na try ko din magtrabaho sa pakingan. Yung mga naguhugas ng saging, nagle-label, naglalagay sa box para i-export at nakapagtrabaho ako as dicer ng Condura Refrigerator sa Davao Central Warehouse Club, Panawo City pa din. And after nun, naging OFW na ako sa United Arab Emirates sa Dubai. Nagtrabaho ako doon for 3 years at dun sa Dubai, dun nagsimula ang interest ko sa photography. Bakit? Kasi nakitaan ko na magandang lugar siya. Alam ko din na hindi ako magtatagal dun. So gusto ko lang makakuha ng magandang memories dun sa lugar na yon. Dun ako nagkaroon ng Facebook. Nakita ko yung mga friends ko na naging photographer na din. Kagaya ni Sir Brian Ginto at si Sir Ben Mon na nasa Korea that time. Nakikita ko yung mga photos nila. Ang ganda talaga. Kaya sila yung mga naging inspiration ko para kumuha ng magandang photos. Nag-ipon ako at uh, bumili ako ng sarili kong camera. First ever camera ko ay ang Nikon D3100. At doon ako nagsimulang kumuha na ng mga pictures sa paligid ko. And mostly, ang mga kinukunan ko ng mga pictures ay yung mga kasamahan ko. Based sa research ko, merong nagsabi na if you want photo only, so use Nikon. If you want video, use Canon. Kasi yung Canon, maganda yung audio niya. Kaya sabi ko, why not Canon na lang gagamitin ko? Binenta ko yung first camera ko at bumili ako ng second camera ko ang Canon 600D. Simula nun, nasa Pilipinas na ako, sumama ako kina Sir Brian. Sumali kami sa photo skwela ng Canon sa SM Davao City. And then, sumali din kami sa photo contest ng Canon sa Kadayawan nung time na yun. Sumasama na ako kina Sir Brian at uh, doon ko na kita na ang sarap pala ng pakiramdam ng maging isang photographer. 2013, um, nag-decision si Sir Brian na tumayo ng sarili niyang studio. So, yun yung Brian Ginto Photography. At uh, nag-apply ako sa kanya kasi since uh, pag-uwi ko, after ko nag-Dubai, wala na akong trabaho. So, nag-apply ako sa kanya na Sir Brian, baka may bakanteng trabaho dyan. Pwede ako. So, naswertehan naman at tinanggap niya nila ako ng kanyang asawa na si Madam Safel. At yun, naging part na ako ng studio nila. So, una no, naging receptionist ako until ako na nagkukuha ng mga IDs, tsaka group pictorial, family, baby pictorial, at kung mga ano pa na sa studio. Dumami na yung clients and events, so sinasama na ako ni Sir Brian para mag-assist. Until ako na yung photographer ng photo booth at doon super happy ako. Minsan pinagkukuha na din ako ni Sir Brian ng binyag, um, birthday, at saka minsan din libing oh, sa trabaho namin. No? Kami yung punang dadating sa event at kami din yung last na magpapack up. Nakakapagod simula umaga hanggang madaling araw, madaling araw na kami umuwi. Pero alam mo yun, yung happiness sa trabaho namin pag nandun na kami. Yung makikita mo yung mga mukha ng mga tao, yung kliyente namin na masaya. Masaya din kasi yung mga kasamahan ko eh super joker din. Nagpapasalamat sila lalo pag nakikita nila yung mga pictures nila. Pagkatapos ng event, kahit pagod na pagod yung katawan namin, pero yung smile namin, grabe, malaki pa din. So yung trabaho po namin sa photographer, masaya po. Sinasabi ng iba na ay, photographer ka lang. Um, especially, no, minsan sa family ko, narinig ko din yung bakit ganyan, nakagraduate ka ng ganito, tapos bakit ito na yung work mo, bakit dyan ka lang, uh, mahina yung kita. 
kita. So, hindi nila alam, no? Na, yes, mahina yung kita. Hindi ganun kalaki. Kasi, playado lang tayo. Pero, alam nyo yung satisfaction, yung happiness, tsaka yung skills na meron ka. Hindi yung mawawala sa'yo. Hindi yung mababayaran. At tsaka yung happiness na meron ka habang nagtatrabaho ka. Hindi lahat ng nagtatrabaho masaya sa trabaho nila, di ba? Pero ako, I'm proud na masaya ako sa trabaho ko. Unti-unting nagkaroon ng self-confidence, nagkakaroon ng madaming kaibigan, nagkaroon ng madaming kakilala. So, masaya. Naka-experience ako na kumain ng masasarap na pagkain na hindi ko pa natitikman. <laughs> At dito ko din na-experience na makapunta sa iba't ibang hotel na maganda. Like sa Tagum City, ang Big 8. Uh, nakailang events na din kami doon. At sa iba pang mga hotel sa Tagum. At sa Davao din, meron din ang Marco Polo Hotel, Apple View Hotel, Waterfront Hotel, Seda Hotel, at iba pang mga hotel sa Davao. No? At nakapunta din ako sa iba't ibang lugar na hindi ko pa napupuntahan ever. At ang pinakamalayo kong napuntahan dahil sa trabaho ko, ang Cebu. Ang Cebu po ay isa sa lugar na pangarap ko. Dahil sa trabaho ko, napuntahan ko siya. And thank you talaga kay Sir Brian dahil sa sinama nila ko. Doon pa kami nag-cover sa sa pinakamagandang hotel sa Cebu. Ang Shangri-La Hotel sa Magtan. So, grabe. Ang satisfaction, yung happiness, pag nasa trabaho ka, hindi, hindi talaga yung mapapayaran. I would like to take this opportunity pala, no, to say thank you so much, Sir Brian Bito and Madam Sakari, sa pagtanggap sa akin na maging part ng inyong studio. Super masaya po ako sa trabaho ko. Thank you sa mga experience no, na naranasan ko dahil sa naging part ako ng studio ninyo. At doon din sa mga kasamahan ko sa studio, mga kaibigan ko, photographer, thank you din sa inyo na naging part din kayo sa journey ko as a photographer. And kay Boss Anthony Pehan po, thank you din Boss kasi ikaw yung nagturo sa akin sa Photoshop. Tips na din sa photography. Thank you so much Boss. So yun po no, yun po yung storya ng pagiging photography ko. Now, let's proceed to the tips and advice para sa mga aspiring and beginners sa photography. Number one, use the existing camera you have with motivation. Why I said with motivation? Kasi kung yung motivation mo lang sa sarili mo, eh kukuha ka ng mga photos para lang um, for memories sa isang lugar or para lang ipost sa social media. <laughs> Kaya ko dati, bumili ako ng camera pero ginamit ko lang siya para magkaroon ng memories na para na yun, yun lang yung reason ko. So, parang hindi siya effective, no? If you have the right motivation to be a better photographer someday, to be professional and to bring your photography into business someday. So this advice is for you. Pag may mga camera na kayo, DSLR man yan o mga mirrorless camera, gabitin mo na yan. Napakaswerte yun na kung meron na kayong available na camera ng mga ganun. Pero, sa wala namang camera at uh, wala naman tayong um, pambili, the most effective gear na pwede natin gamitin para makakuha pa din ng pictures is ating mga cellphone. This is the very effective gadget para makakuha pa din tayo ng mga magagandang pictures. Number two, keep taking photos. Meron na kayong mga camera, gamitin nyo na yan. Go out and explore. Isa sa mga advice ko, when you're taking photos, get someone or something to be your subject. Bakit? When you have a subject, your photos will be more interesting. Gamitin mo yun, umuha ka ng iba't ibang angulo, iba't ibang composition, proper framing, at lighting. Perfect na yun. So, kung gusto mo ng portrait photography, tumihin ka sa paligid mo. Pwede mong gawing model yung mga friends mo, or kapatid mo sa bahay, o kung sinong pwede mong maging model, pag-practice mo yun. Kung gusto niya naman ng landscape, kung maganda yung lugar nyo, pwede din. At uh, food photography, meron tayong pagkain everyday. So, gamitin nyo yun, pag-practice sa yun hanggang sa makuha ninyo ang magandang angulo, magandang composition, framing, and lighting. Pag nakapili na kayo ng mga gusto nyo mga photos nyo sa mga kuha ninyo, nagdagan nyo lang yan ng konting editing, perfect na yan. So, sa mga DSLR pala nyo, or mirrorless camera, ang may re-recommend ko na editing software ay ang Photoshop at Lightroom. Kasi yun yung mga ginagamit ko. 
add sa cellphone naman, Snapseed. Pwede nyo siyang i-download sa App Store or sa Play Store. Pag nakapili na kayo ng magandang photos at in-edit nyo ng konti, number 3, advice ko sa inyo, post it on your social media accounts. It will enhance or boost your self-confidence. Bakit? Yun yung wala sa akin dati. May mga kuha ako sa cellphone ko or kuha ko sa camera na hindi ko pinost kasi nahihiya ako. Baka ano sabihin ng iba, o hindi naman maganda. Baka gano'n, natatakot ako kung ano yung magiging comment ng iba. Kung alam nyo na maganda yung kuha nyo, be confident enough na ipakita yun sa mga tao. Kung meron namang bad comments, gawin mo yung challenge para kumuha ka pa ng mas better photos. At kung magaling ka na, baka meron kumuha sa'yo. Diba? So ngayon kasi, ang social media is an effective way of selling yourself, selling your skills, your creativeness, kung ano yung meron ka. Kaya gamitin natin yun. Number four, look for the tools to enhance your skills in photography. Ano-ano yung mga tools na yun? Isa sa alam kong tools is, number one, YouTube. Bakit? You can ask anything na gusto mong malaman. Pwede kang mag-search sa YouTube. Marami ng mga reviews. Madaming magagaling na photographer na nagsishare ng kanilang mga alam sa YouTube. Ang isa pa ay Instagram. Mag-follow lang kayo ng mga magagaling na photographer. Doon mo makikita ang iba't ibang magandang photos. Doon ka makakakuha ng mga iba't ibang ideas din. Also, sa Facebook. Mag-follow ka ng mga studio photographer para makakuha ka ng idea like Brian Pinto Photography, James Montevideo Photography, or ng mga Riot Studios, Nice Prints, yun yung mga sikat na studio sa atin. No? Number five, surround yourself with photographers. Makipagkaibigan kayo sa mga photographer, kung may mga kakilala kayo or mga friends na na photographer, napaka-advantage na yun. So, huwag kayong mahiyang magtanong sa kanila na kung ano ba yung mga pwede nilang i-advise sa inyo, yung mga tips, at kung paano pa mag-improve yung skills nyo. At kung pwede nga, tanungin mo sila na, Sir, pwede bang maging assistant mo, baka kailangan mo? Or, Sir, pwede bang maging apprentice mo? So, isa yun sa mga training grounds para mas mag-improve ka pa. Kikita nyo yung kung ano yung mga ginagawa nila. So, makakakuha ka ng mga ideas sa kanila. Pwede ka din makipagkaibigan sa mga kagaya mo din gusto kumuha ng mga photos para mag-exchange kayo ng ideas at madadagdagan yung mga kaalaman mo sa pagkuha ng photos. Number six, upgrade your camera or invest camera. Kung meron na kayong camera, i-upgrade nyo yun sa mas magandang level no. Nag-level up na yung skills mo, so you have to upgrade your camera para mas maging better and professional photography ka pa talaga and pwede mo na siyang pagkakitaan. Kung cellphone na ginagamit ninyo, mag-ipon kayo para magkaroon kayo ng camera. Huwag yung hanggang doon na lang. Huwag kayong tumulad sa akin na hanggang doon na lang. Kung anong meron, yun lang. Napaligiran na ako ng mga magagaling na photographer. May mga kaibigan ako magagaling na photographer. Pero dahil sa pagiging mahiyain ko, hindi man lang ako nagtanong, hindi ako nag-reach out. Basta kung ano lang yung alam ko, yun lang. So huwag kayong ganun. No? Explore and help yourself to learn more and more and more. So this is my personal experience and story on how I became a photographer. And this is my own perspective and personal advice also. Kaya ito yung mga gusto kong i-share sa inyo kasi natuto na ako sa mga pagkakamali ko dati. I hope you like this video. No? Please give me a thumbs up. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo. At click nyo na din po yung notification bell para po ma-notify kayo pag may bago akong upload na video. Thank you po sa panonood. Kita-kits ta sa susunod kong video. Don't forget to smile!